സോഡിയത്തിന്റെ അളവും മൈഗ്രേനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ശരീരത്തിനാവശ്യമായ സോഡിയത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ലഭിക്കുന്നത് കറിയിപ്പിലൂടെയാണ് മത്സ്യം മാംസം റൊട്ടി മുട്ട പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് സോഡിയത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ ശരീരത്തിലെ നിരവധി സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സോഡിയം രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നാടീഞ്ഞരമ്പുകളിലൂടെയുള്ള സംവേദ പ്രവാഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഈ അമൂല്യ മൂലകം തന്നെ വേണം സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ കുറയുമ്പോഴാണ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അവസ്ഥയെ ഹൈമോ നൈട്രീമിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ലളിതമായ രക്തപരിശോധനകളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താനാവുന്ന ഹൈമോ നൈട്രീമിയ എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനും കഴിയും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുമ്പോൾ സോഡിയം കുറയുന്ന സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം തലച്ചോറിലെ സോഡിയത്തിന്റെ ഏറ്റ കുറച്ചൽ മൈഗ്രേനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മൈഗ്രെയിൻ ചികിത്സയ്ക്ക് നാഴിക കലയക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇത് കാലിഫോർണിയ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹണ്ടിങ്ടൺ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ന്യൂറോസയൻസിന്റെ വിഭാഗമാണ് കണ്ടെത്തലിന്റെ പിന്നിൽ മൈഗ്രെയിൻ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച എലികളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത് എലികളുടെ തലച്ചോർ സ്കാൻ ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു എലികളിൽ മൈഗ്രെയിൻ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നതിന് ഏറെക്കാലം മുമ്പ് തലച്ചോറിൽ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തിയതായി പെയിൻജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു മൈഗ്രെയിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സോഡിയത്തിന്റെ ഉയർന്ന തോത് എങ്ങനെ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നേരത്തെ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ മൈഗ്രെയിനുള്ളവരുടെ സെറുബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവത്തിൽ സോഡിയത്തിന്റെ അംശം മൈഗ്രെയിൻ ഇല്ലാത്തവരെക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം മൈഗ്രെയിൻ ബാധിതർ മാത്രമേ കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടുന്നുള്ളൂ ഉത്കണ്ഠ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയവയും മൈഗ്രെയിന് കാരണമാകാറുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി നിരവധി ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം രക്തത്തിലെ സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കുറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനം ഛർദി അതിസാര രോഗങ്ങളാണ് ഛർദിയിലൂടെയും വയറിളക്കത്തിലൂടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോഡിയം അടങ്ങിയ ജലാംശമാണ് അത് പരിഹരിക്കാനായി ശുദ്ധജലം മാത്രം നൽകുകയും അതേസമയം സോഡിയത്തിന്റെ നഷ്ടം പരിഹരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തെ തുടർന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശം ലവണാംശവും ഒരേപോലെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രായമേറിയവരിലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്നും മസ്തിഷ്ക രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്നുമൊക്കെ രോഗിയുടെ നിലയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാത്തതും സോഡിയം കുറഞ്ഞതും മൂലമാകാം മറ്റ് മസ്തിഷ്ക രോഗങ്ങളായ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എൻസിഫ്ലൈറ്റിസ് തലച്ചോറിൽ നിൽക്കുന്ന പരിക്കുകൾ തലച്ചോറിൽ പഴുപ്പുണ്ടാവുക തുടങ്ങിയവയും സോഡിയം കുറയാൻ ഇടയാക്കാം പിറ്റിറ്ററി ഗ്രന്ഥി അമിതമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്റി ഡയറ്റോറിക് ഹോർമോണിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തുടർന്നാണ് സോഡിയം കുറയുന്നത് എ ഡി എച്ച് വൃക്കനാളികളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കൂടുതൽ ജലാംശം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കുന്നു തുടർന്ന് രക്തത്തിലെ സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു ശ്വാസകോശം പാൻക്രിയാസ് തലച്ചോറ് തുടങ്ങിയവയെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദത്തെ തുടർന്നും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ തൈറോയിഡ് തകരാറുകൾ പിറ്റിറ്ററി ഗ്രന്ഥയുടെ തകരാറുകൾ തുടങ്ങിയവ മൂലവും സോഡിയം കുറയുന്നതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ശരീരത്തിൽ നീരുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കുറയാം സിറോസിസ് പോലുള്ള കരൾ രോഗങ്ങൾ ഹൃദയസ്തംഭനം വൃക്കസ്തംഭനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നീരുണ്ടാക്കുന്നതിനും സോഡിയം കുറയുന്നതിനും ഇടയാക്കാം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ